Okay, so hi guys. Uh, this time, ang pag-uusapan naman natin ay tungkol sa gravity. Okay, gravity. Common misconception ng mga students tungkol sa gravity ay nag-occur lang siya sa mga planets. Sa space, kapag sinabi mong gravity, naiisip mo agad, planeta. Pero hindi ganun yun. Okay? Gravity, or the law of gra- universal gravitation, ang sinasabi nun, the force of gravitation between two masses, they call mass, uh, two masses, is directly proportional to the product of their masses, M1, M2, and inversely proportional to the square of their distance. Okay? So, based on sa statement na yun, as long as may mass ang dalawang bagay, then may gravity sila. Hindi kailangan planeta. Kunwari, may dalawang tao. Dalawang tao, may mass to, may mass to, therefore may gravity silang dalawa. Pangalawa, ang gravity ay palaging attraction. Di ba meron tayong mga charges? Kunyari, pag positive charge, saka positive charge. Magre-repel yun. So, sa mga charges, pag positive-positive, magre-repel. Positive-negative, mag-attract. So, pwede mag-repel, pwede mag-attract. Pero ang gravity, palagi lang siyang attraction. Right? So, going back to the formula, F is proportional to M1, M2 over R squared. Doon ka ngayon, magkakaroon ng constant of proportionality, which will be equal to G. And tatawagin natin yung G na universal gravitational constant. So, kapag nagka-calculator kayo, pwede nyo makita yun sa shift. Hanapin nyo lang, constant. Ang shift constant, nasa 7 yung constant. Shift constant. 39, usually. If kakaiba yung calculator nyo, hanapin nyo na lang. Okay, so G. Sulat ko dito yung value nyo. G is equal to 6.67 times 10 raised to negative 11 newton meter squared per kilogram square. Okay? Dapat yan din yung nag appear sa calculator niya pag hinanap niyo yung constant number 39. Right? FGM1 M2 over B squared. So, let's study this further. Kunwari, meron kang planeta, Earth. Tapos, meron kang isang satellite. Okay, so let's say itong Earth na to ay may mass siya ng Me. Yung satellite M. Then, pag sinasabi natin yung distance, okay? Pag sinabi, sinasabi natin yung distance, ang tinutukoy nun ay yung center to center distance. So, ganito. Ganyan. Yan yung di nagagamit mo. Kasi minsan ang binibigay lang hanggang dito lang eh. Mali yan eh. Distance is from center to center. So knowing that, F will be equal to G mass mass over distance squared. So paano naman kung yung object nasa surface lang ng Earth? So, kung yung object mo nasa surface lang ng Earth, nandito lang siya say, ito mass ng Earth, mass ng object, then yung distance na gagamitin natin sa kanila. Ganyan lang, di ba? Eh, itong object na to, napakaliit lang naman yan compare mo sa Earth. So, itong distance na to, we can say that that is approximately equal to the radius of the Earth. May maraming radius ang Earth, depende sa textbook. Pero ang gagamitin natin, yung pinaka-precise, no? radius of the Earth is 6, 3, 7, 1 kilometers. Eh, yung ibang mga libro, 6,400 yung ginagamit. Yung iba naman, 6,370. Tayo, 6,371. Now, para makatulong, pwede nyo gawin ganito yan. Na, so, pasahin mo, parang judgment. Be, B, baliktad na I. E, L, baliktad na L. Ay, belly. Radius ng Earth, belly. Kilometers. Okay, so... At the surface, F is equal to G, M, E, M over radius ng Earth squared. Remember, acceleration is force divided by mass. So, acceleration is G, M, E over R squared. Okay. 
Also, another constant. Ito hindi naman kailangan i-memorize, no? pero nakakatulong din kasi. Mass ng Earth, 5.972 times 10 raised to 24 kilograms. Or pwede rin 5 point, or, or 6 times 10 raised to 24. So, hmm, tingnan nyo to. Kapag itatry natin isolve yung acceleration na yan, A, is equal to G, kanina, no? 6.67. Hanapin nyo na sa calculator, ha? times 10 raised to negative 11. 5.972 times 10 raised to 24. Over 6371 times 10 cube. Kilometers kasi, no? Square. Pag yan, chinect nyo, approximately, makakuha kayo ng 9.81 meters per second. Kung meron mang percent error, ano yung mga pwedeng sources nun? Kung hindi sakto yung 9.81 na nakuha nyo, maaari na hindi kasi accurate yung radius ng Earth natin. ba? Diba? Hindi naman kasi sphere ang Earth. Ang shape ng Earth ay oblate. Hindi flat ang Earth. Oblate, spheroid ang Earth. Sabihin, para siyang sphere na pinisa mo ganyan. Pangalawa, na pwedeng source of percent error dito ay yung mass ng Earth. Diba? Ito, hindi to sakto. So, may, siyempre, isipin nyo nga, dadagdagan nyo yung problema nyo. Sa tingin nyo, paano nila natimbang yung Earth? O, ba? Diba? So, ito, maaari may percent error to yung radius ng Earth ganun din, kaya baka hindi sakto. Pero gets ninyo na kung saan ang galing 9.81 meters per second square. Okay. So, yan. May formula tayo na force at saka ng acceleration ng isang bagay. Paano kapag mayroong kang Earth, yun nga, tapos may satellite ka na umiikot, nag-orbit around the Earth. Nag-orbit. Earth. Satellite na nag-orbit. Assuming circular yung path niya, the question, what is the period? T. Ibig sabihin ng T na period is yung time na kailangan mo para makakomplete ng isang revolution around dun sa center of motion mo. Okay? So in general, diba, from past videos, time is equal to distance over speed. Okay. So, paano natin uh, masasol yan? Time. So, gusto natin time yung period, capital T. Period. Is equal to distance. Ngayon, kung bilog yan, yung distance mo, 2 pi r. Ah, si speed mo, pwede natin sabihin yung V na lang. Hindi ah. so, na lang masyado ginagamit yung S. 2 pi r over V. Now, my next question is, what is V? Okay, mahahalaga itong mga formula na to. So, yung V naman natin, para ma-solve yun, meron tayong tinatawag na centripetal force. Ang mga formula niyan ay F centripetal is equal to MV squared over R. Yung idea ng centripetal force is siya yung force na na-encounter ng mga bagay moving in a circular motion. Okay, following the Newton's law of motion, acceleration is equal to force over mass. So, yung centripetal acceleration natin ay magiging V squared over R. Kung magkakansan yung M. Okay? Nung last lecture, ang tinawag ko dito, normal. At pareho lang sila. Okay? So, may meron tayong panibagong mga formulas. Pag isasolve natin ulit yung problem, Satellite Okay Ang alam natin dito may centripetal force siya papasok 
Yung yung pagkakadescribe ko kanina. Pangalawa, iba may earth ka. Mas ng earth, tapos mas ng object. Na may gravity pa rin yan, may gravity na humihila sa kanya papasok. And those two must be equal. Fg is equal to Fc. So G, M, E, M over R squared is equal to M, V squared over R. Kung kinancel mo yan, makakancel to. Masasolo natin na velocity is equal to square root of G, M, over R. Okay? So another formula. Alright, so para makapractice tayo sa problem. A satellite with mass of 150 kilograms is in a circular orbit around the planet. Okay. Okay satellite mass 150 kilograms. 150 kilograms. Planet. So, capital M na lang yung planet. 1.5 times 10 raised to 26 kilograms. Radius of the planet. So, ito. Capital R. 10 raised to 8 meters. And the radius of the orbit. Ito na. Small r na lang siya. 10 raised to 10 meters. What is the satellite's orbital period? Okay. Period is equal to 2 pi r over V. Okay? And yung V, pag review nyo yung kaninang nasolve natin na V, ito, square root of GME over R. Square root of GME over R. Ayan. So, ito, hindi nyo gagamitin ito. Hindi na nagmamatter yung radius ng Earth na yan. Kasi di ba nga, ang sabi ko kanina, ang magmamatter lang na distance ay yung center to center distance. So, try nyo i-substitute yung values dito sa so 2 pi times ito, 10 raised to 10. Square root of G, yun sa calculator. Ah, ito, hindi pala Earth yung ginagamit natin. So, pwede natin alisin yun. Yan. Ang ginagamit natin na mass, ito. Mass na. Capital M over R. Bali ito, hindi rin kailangan. Okay, so, try ninyo. Okay, so dapat, uh, ang lalabas na sagot ay 6279-6006. Something seconds yan. So, that will be Pindutin nyo na lang yung eng na button sa calculator ninyo para maging exponent siya bigla. 6.28 times 10 raised to 7. Yeah. Okay, so yun yung basic discussion natin sa ngayon for gravity.